జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతి ఆధారం సర్వవిద్యాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే లక్ష్మీనారాయణం వందే తద్భక్తపవరోహియ శ్రీమదానందతీర్థాఖ్యో గురుస్తంచ నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతి వ్యాసం తయముధీరయేత్ శ్రీ గురుభ్యో నమ పరమ గురుభ్యో నమ ప్రియ వీక్షకర కథామృత కార్యక్రమకి తమగెల్లరికూ స్వాగత ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸನಾತನವಾದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ 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 ಇದು ನಂದೇ ಕಥೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಭಾವ ಈ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಸ್ವಭಾವನೇ ಎತ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸನಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತ್ರಿಕಾಲ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ರೋಣ ಮತ್ತು ಧ್ರುಪದರ ಸ್ನೇಹ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಭರದ್ವಾಜರ ಪುತ್ರರಾದಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಭರದ್ವಾಜರ ಪುತ್ರರು ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪುರುಷತರಾಜನ ಪುತ್ರ ಧ್ರುಪದ ಇವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪುರುಷತರಾಜ ಹಾಗೂ ಭರದ್ವಾಜರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಪುರುಷತ ರಾಜ ಅವನು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಾಜ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಃ ಭರದ್ವಾಜರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಭಾರದ್ವಾಜರಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ ರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದಂಥ ದ್ರುಪದ ಕೂಡ ಭಾರದ್ವಾಜರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ದ್ರುಪದನಿಗೂ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೀತು ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿವೇಶನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಅವರ ದೂರ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ತಾವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ತಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ತಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ದಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ತಾನೂ ಏನಾದರೂ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಪರಶುರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ದ್ರೋಣ ನೀನು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಶರೀರ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೊಂದೇ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಶರೀರ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಅಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆಗ ಭರದ್ವಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವರ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಪರಶುರಾಮರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರಿತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ದೃಪದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೃಪದನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಭರದ್ವಾಜರ ಪುತ್ರ ದ್ರೋಣ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯಶ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ನೀನು ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರೋನು ರಾಜನ ಅಲ್ಲದೆ
ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ದಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನನ್ನದೊಂದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಇದೇ ಭೀಷ್ಮರಾಗಲಿ ಇದೇ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಯಾವ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಆ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ದೃಪದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾದರಡಿಲಿ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಥೋಡ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಭೀಮಸೇನ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಟರೆ ಸಾಲದೆ ಭೀಮಸೇನ ಒಬ್ಬ ಹೋದರೂ ಸಾಕು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧತವಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ವತಃ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಅಂತ ನಗರ ಮೂಲ ನಗರ ಅದು ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಅಂತ ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ದೃಪದನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೃಪದನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆ ದೃಪದನ ಹೆಡೆಮರಿ ಕಟ್ಟು ತಂದು ದ್ರೋಣ ಪಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಗ ದ್ರೋಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇ ದೃಪದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಜನಾದವನು ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹತ್ವ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನಂಥ ಅವನ ಹತ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದೆ ಅದು ನನ್ನ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿತು ಈಗ ನಾನೇ ರಾಜ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆದ್ದ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾಗೀರಥಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ನೀನು ರಾಜನಾಗು ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ರಾಜನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹತ್ವ ಹಾಗೆ ಉಳಿಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಖೇದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದೃಪದ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಪಾದಡಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಡಿನ ಕಿಡಿ ಹೊರಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೇಡಿನ ಕಿಡಿ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಮೂಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವನನ್ನು ನಾನು ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಈಗ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿಶಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ ಇದೆ ಕ್ಷತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ಯಾರೆ ಇವರು ನಾನು ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ದೃಪದ ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪುತ್ರನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಯಾಜ ಉಪಯಾಜ ಅಂತಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಈ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಯ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೃಪದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಧೇನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗದು ಅಂತ ಆಗ ಯಾಜ ಉಪಯಾಜ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಮಾ ಒಂದು ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯಜ್ಞ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳವರು ಯಾಜ ಉಪಯಾಜ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಘನಘೋರ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆದು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಆದಾಗ ಈ ಯಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೃಪದನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹ
ಅವನು ದೃಷ್ಟೋದ್ಯಮನ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾಜ್ಞಸೇನೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾಳೆ ಸಾಕ ಸಾಕ್ಷಾ ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ದೃಪದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಶ್ರೀರ್ವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕೆ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತ ಈಕೆ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರು ವಂಶದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಇವಳು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಇವಳು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಶ್ರೀರ್ವಣೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಕಟ ಯಾಜ್ಞಸ್ ನೋಡಿದ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾಳೆ ಇದು ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೃಪದನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಜ ಉಪಿಯಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು ಮಾಡದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರಜ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಥೆಗಳಿದೆ ಇದು ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಇದು ನೋಡಿ ದೃಪದನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ದೃಪದನ ಪತ್ನಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಬರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಯಾಜನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಋಷಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಲಿ ದೃಷ್ಟೋದ್ಯಮನ ಆಗಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ದೃಷ್ಟೋದ್ಯಮನೇ ಮುಂದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ದೃಷ್ಟೋದ್ಯಮನಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಹದಿನಾರನೇ ದಿವಸ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದೃಷ್ಟೋದ್ಯಮನ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವತಃ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೇ ದೃಪದಾದಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಜನ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರ ಹರಣಾಯಚ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಇದೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಚೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಡನಾಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎಂಥದೇ ಬಡತನ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೃಪದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ